Hello students, welcome to Maths with Mathes. We are going to talk about the 9th Maths. We are going to talk about the 9th Maths. We are going to talk about the 9th Maths. We are going to talk about the 9th Maths. P 2,4, Q 5,7 ஆகிய புள்ளிகளை இணைக்கும் கோட்டுத் துண்டை 2 is to 1 என்ற விகிதத்தில் உட்புரமாக பிரிக்கும் புள்ளி C இன் ஆயத் தொலைவுகளை காண்க அப்படின் சொலி கேட்டுக்காங்க நமக்கு A x1, y1, B x2, y2 ஆகிய புள்ளிகளை M is to N என்ற விகிதத்தில் பிரிக்கும் புள்ளி இன் ஆயத் தொலைவுகளை கண்டுபிடிக்க பார்மலா தெரியும் m y2 plus n y1 by m plus n அப்படிங்கிறேன் இந்த formula தெரியும் அதில் அப்படியே அனைத்து புள்ளிகளையும் பிரதிரும் m என்ன நம்ம 2 is to 1 எடுக்குனோ so 2 பெருக்கல் x2 5 plus n இன் மதிப்பு 1 1 பெருக்கல் x1 இன் மதிப்பு 2 by m plus n m y2 7 plus n y1 4 by 2 plus 1 இங்க 5 பெரிக்கல் 2 10 10 plus 2 பெரிக்கல் 1 2 இங்க கீல 3 வந்திரும் 14 plus 4 by 3 சு நமக்கு இங்க என்ன கடைக்கும் 12 by 3 கமா 18 by 3 இத வகுக்கும் போது 4 3 ரா 12 4 கமா 6 இங்கிருதுதான் நமக்கான answer. So 4 கமா 6 இங்கிருது நமக்கு 4 காவுது சாய்சில இருக்குது. 12 A-4 கமா 3 கமா B-2 கமா 4 ஆகிய புள்ளிகளை இனைக்கும் கோட்டுத் துண்டின் நடு புள்ளி P of A by 3 கமா B by 2 எனில் A கமா B ஆனது என்ன அப்படின் சொலி கேட்டுக்காங்க. இந்த 2 புள்ளியின் நடு புள்ளி இந்த புள்ளியின் A மற்றும் B அப்படிங்கிற மாரியின் மதிப்ப வந்து நமக்கு கேட்டிருக்காங்க. நமக்கு நடு புள்ளி கண்டுபிடிக்கிறதுக்கான பார்மிலா தெரியும். 2 புள்ளிகள் குடுத்திருந்தாங்க அப்படினா, நடு புள்ளி கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு X1 plus X2 by 2, Y1 plus Y2 by 2. அதுதான் நமக்கு நடு புள்ளி கண்டுபிடிக்கிறதுக்கான பார்மிலா. So, இந்த பார்மிலால இதை X1, Y1, இத So, minus 4, minus 2, x1 plus x2 by 2, y1 plus y2, 3 plus 4 by 2, equal to நடு புள்ளியின் மதிப்பு, sorry, a by 3, b by 2. So, இங்கு என்ன கடைக்கும் minus 6 by 2, 7 by 2, equal to a by 3, b by 2. So, இந்த ரெண்டு ஆயத் தொலைவுகளும் நமக்கு சமோ, ரெண்டு புள்ளிகளும் சமம்கும் போது நம்ம X ஆயத் தொலைவுகள் ரெண்டையும் சமப்படுத்தலாம் Y ஆயத் தொலைவுகள் ரெண்டையும் சமப்படுத்தலாம் So, minus 6 by 2 equal to A by 3 7 by 2 equal to B by 2 இதை நம்ம வகுத்துக்குறோம் minus 3 இருக்கும் So, இந்த 3 அந்த சைடு வந்து பெருக்கும் போது A equal to நமக்கு minus 90 நு மதிப்பு கடைக்கும் இங்க நமக்கு 2-2 cancel ஆயிரும் B equal to 7 நின் சொல்லி மதிப்பு கடைக்கும் A, B நின் மதிப்பு நமக்கு என்ன கடிச்சிருக்குது minus 90, plus 7 minus 90, plus 7 நமக்கு முதல் சாய்சில இருக்கு இதுதான் நமக்கான answer இப்போ 13 ஆவது கணக்கு P of 2, 7 மற்றும் R of minus 2, 3 ஆகிய புள்ளிகளை இனைக்கும் கோட்டுத் துண்டை Q 1,6 என்ற புள்ளியானது என்ன விகிதத்தில் பிரிக்கும் அப்படின் சொலி கேட்டிருக்காங்க. அதாவது நமக்கு X1, Y1, X2, Y2 குடுதுட்டாங்க. அதை இந்த புள்ளியானது என்ன விகிதத்தில் பிரிக்கும் M is to N இன் மதிப்பு நமக்கு கேட்டிருக்காங்க. இதுதான் நமக்கு 2 புள்ளிகளை எதேனும் ஒரு புள்ளி M is to N என்ற விகிதத்தில் பிரித்தால் அந்த புள்ளி அந்த விகிதங்களை மட்டுதான் நம்ம கண்டுபிடிக்கினோம் சோ அனைத்து மதிப்புகளையும் இங்க பிரதியிட்டும் X1, Y1 ஆக இதவும் X2, Y2 இதவும் இதை X, Y இந்த Q புள்ளியையும் நம்ம எடுத்துக்கிறோம் சோ M மச்சும் N அப்படியே இருக்கும் சோ M, X2, minus 2 plus N, X1, 2 by M plus N கமா M பெருக்கல் Y2 இன் மதிப்பு 3 plus N பெருக்கல் Y1 இன் மதிப்பு 7 by m plus n equal to q புள்ளி 1,6 சோ இப்போம் 
ஏதேனும் ஒன்றை நம்ம சமப்படுத்தணும் அப்படின்னா நமக்கு எம் மற்றும் எண்ணின் மதிப்புகள் கிடைச்சிரும் இங்க வந்து நம்ம எக்ஸ் ஆய தொலைவுகளை எடுத்து சமப்படுத்தலாம் மைனஸ் ரெண்டு எம் இதை பெருக்கிக்கிறோம் உள்ள பிளஸ் ரெண்டு என் பை எம் பிளஸ் என் ஈக்குவல் டு ஒன்று அப்படின்னு சொல்லி எடுத்துக்கிறோம் இப்போ இதில் நமக்கு என்ன கிடைக்கும் இந்த எம் எம் மற்றும் என்னால் இந்த சைடு போய் பெருக்குவோம் இப்போ நம்ம எம் பிளஸ் என்ன அந்த சைடு கொண்டு பெருக்கிறோம் ஸோ இந்த சைடு மைனஸ் ரெண்டு எம் பிளஸ் ரெண்டு என் ஈக்குவல் டு எம் பிளஸ் என் அப்படின்னு சொல்லி கிடைக்கும் இப்போ எம் எல்லாம் ஒரு சைடு கொண்டு வரோம் என் எல்லாம் ஒரு சைடு கொண்டு வரோம் ஸோ மைனஸ் ரெண்டு எம் மைனஸ் எம் ஈக்குவல் டு என் இந்த மைன் ரெண்டு என் இந்த சைடு மைனஸ் என்னாக வரும் ஸோ இங்கே நமக்கு என்ன கிடைக்கும் மைனஸ் மூன்று எம் ஈக்குவல் டு மைனஸ் என் அப்படின்னு சொல்லி கிடைக்கும் இப்போ மைனஸ் மைனஸ் நமக்கு கேன்சல் ஆயிரும் இப்போ எம் பை என்னின் மதிப்பு கண் கண்டுபிடிக்க போகிறோம் ஸோ எம் பை என் இந்த சைடு வகுத்தல்ல வருது இங்கே வந்து ஒன்று மட்டும் இருக்கும் இந்த மூன்று இந்த சைடு வகுத்தல்ல போயிடும் ஸோ எம் பை என் அதாவது எம் இஸ் டு என்னின் மதிப்பு ஒன் இஸ் டு மூன்று இதுதான் நமக்கு தேவையான விகிதம் ஸோ ஒன்று இஸ் டு மூன்றுங்கிறது நமக்கு மூன்றாவது சாய்ஸில் இருக்குது ஸோ இதுதான் நமக்கு தேவையான ஆன்சர் இப்போ பதினான்காவது கணக்கு பார்க்க போகிறோம் மைனஸ் மூன்று கமா ரெண்டு என்ற புள்ளியை மையமாக கொண்ட வட்டத்தில் மூன்று கமா நான்கை ஒரு முனையாக கொண்ட விட்டத்தின் மற்றொரு முனையை காண்க அப்படின்னு சொல்லி கொடுத்துருக்காங்க இங்கே வந்து நமக்கு ஒரு வட்டம் இருக்குது அந்த வட்டத்தின் மைய புள்ளி கொடுத்துட்டாங்க மைனஸ் மூன்று கமா ரெண்டு அப்படின்னு சொல்லிட்டு வட்டத்தின் மையம் வழியாக செல்லும் விட்டம் விட்டம்னாலே நமக்கு மையம் வழியாக செல்லும் ஸோ இந்த விட்டத்தின் ஒரு முனையையும் நமக்கு கொடுத்துட்டாங்க மூன்று கமா நான்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டு இந்த முனையை மட்டும் நம்ம கண்டுபிடிக்கணும் ஸோ இதை எக்ஸ் ஒன் கமா ஒய் ஒன்னு வச்சுக்கிட்டோம் அப்படின்னா இந்த எக்ஸ் ஒன் கமா ஒய் ஒன் மற்றும் மூன்று கமா நான்கின் மைய புள்ளி தான் மைனஸ் மூன்று கமா ரெண்டு ஸோ மைய புள்ளி கண்டுபிடிக்கிறதுக்கான ஃபார்முலாவில் இதை அனைத்தையும் பிரதியிட்டோம் அப்படின்னா நமக்கு எக்ஸ் ஒன் கமா ஒய் ஒன்னின் மதிப்பு கிடச்சிரும் இப்போ நம்ம நடுப்புள்ளி கண்டுபிடிக்கிறதுக்கான ஃபார்முலாவை எடுத்து எழுதிட்டோம் அங்கே அனைத்து புள்ளிகளையும் பிரதிடுறோம் இது எக்ஸ் ஒன் கமா ஒய் ஒன் இது எக்ஸ் டூ கமா ஒய் டூ ஸோ எக்ஸ் ஒன் ப்ளஸ் மூன்று பை ரெண்டு கமா ஒய் ஒன் ப்ளஸ் நான்கு பை ரெண்டு ஈக்குவல் டு நடுப்புள்ளி மைனஸ் மூன்று கமா ரெண்டு ஸோ இப்போ நம்ம எக்ஸ் ஆய தொலைவு ரெண்டையும் சமப்படுத்தலாம் ஒய் ஆய தொலைவு ரெண்டையும் சமப்படுத்தலாம் சமப்படுத்தும் போது எக்ஸ் ஒன் மற்றும் ஒய் ஒன்னின் மதிப்பு நமக்கு கிடச்சிரும் ஸோ எக்ஸ் ஒன் ப்ளஸ் மூன்று பை ரெண்டு ஈக்குவல் டு மைனஸ் மூன்று ஒய் ஒன் ப்ளஸ் நான்கு பை ரெண்டு ஈக்குவல் டு ரெண்டு ஸோ இப்போ இதை இந்த சைடு பெருக்கிறோம் ஸோ எக்ஸ் ஒன் ப்ளஸ் மூன்று ஈக்குவல் டு மைனஸ் ஆறு எக்ஸ் ஒன் ஈக்குவல் டு இந்த ப்ளஸ் மூன்று அந்த சைடு மைனஸ் மூன்றாக வரும் ஸோ எக்ஸ் ஒன்னின் மதிப்பு மைனஸ் ஒன்பது இங்கே ஒய் ஒன் ப்ளஸ் நான்கு ஈக்குவல் டு ரெண்டு பெருக்கள் ரெண்டு நான்கு ஸோ ஒய் ஒன் ஈக்குவல் டு நான்கு மைனஸ் நான்கு ஒய் ஒன் ஈக்குவல் டு ஜீரோ ஸோ நமக்கு எக்ஸ் ஒன் கமா ஒய் ஒன் இந்த புள்ளி நமக்கு என்னன்னு கிடைச்சிருக்குது மைனஸ் ஒன்பது கமா ஜீரோ மைனஸ் ஒன்பது கமா ஜீரோன்றது நமக்கு நான்காவது சாய்ஸில் இருக்கு ஸோ இதுதான் நமக்கான ஆன்சர் இப்போ பதினைந்தாவது கணக்கு ஏ ஏ ஒன் கமா பி ஒன் மற்றும் பி ஏ டூ கமா பி டூ ஆகிய புள்ளிகளை இணைக்கும் கோட்டு துண்டை எக்ஸ் ஹெச் எந்த விகிதத்தில் பிரிக்கும் அப்படின்னு சொல்லி கேட்டிருக்காங்க நமக்கு எக்ஸ் ஒன் கமா ஒய் ஒன் மற்றும் எக்ஸ் டூ கமா ஒய் டூ ஒய் எம் இஸ் டூ என் என்ற விகிதத்தில் பிரிக்கும் புள்ளியை கண்டுபிடிக்கிறதுக்கான ஃபார்முலா தெரியும் அந்த ஃபார்முலாவை ஃபஸ்ட்டு எடுத்து எழுதிக்கிறோம் இதுதான் நமக்கு எக்ஸ் ஒன் கமா ஒய் ஒன் எக்ஸ் டூ கமா ஒய் டூ ஒய் எம் இஸ் டூ என் என்ற விகிதத்தில் பிரிக்கக்கூடிய புள்ளியை கண்டுபிடிக்கிறதுக்கான ஃபார்முலா நமக்கு இங்கே ஏ மற்றும் பிங்கிற புள்ளியை எக்ஸ் ஹெச் எந்த விகிதத்தில் பிரிக்கும்னு கேட்டிருக்காங்க எக்ஸ் ஹெச்னு சொல்லும்போது எக்ஸ் ஹெச்சில் எப்போதுமே ஒய் வேல்யூ ஜீரோவாக தான் இருக்கும் ஸோ இந்த புள்ளியை நம்ம எக்ஸ் கமா ஜீரோ அப்படின்னு சொல்லி எடுத்துக்கிறோம் எக்ஸ் ஹெச்சை எக்ஸ் கமா ஜீரோ அப்படின்னு எடுத்துக்கிறோம் எக்ஸுக்கு ஏதோ ஒரு மதிப்பு இருக்கும் ஆனால் ஒய் மதிப்பு கண்டிப்பாக ஜீரோவாக தான் இருக்கும் ஸோ அந்த புள்ளியாக நம்ம எதை எடுத்துக்கிறோம் எக்ஸ் கமா ஜீரோவை எடுத்துக்கிறோம் இப்போ நம்ம அனைத்து புள்ளிகளையும் இங்கே வந்து பிரதிடுறோம் ஸோ ஏ மற்றும் பி புள்ளிகளை இங்கே அப்படியே பிரதிடுறோம் எம் எக்ஸ் டூ ப்ளஸ் என் எக்ஸ் ஒன் பை எம் ப்ளஸ் என் கமா எம் ஒய் டூ ப்ளஸ் என் ஒய் ஒன் ஸோ என் ஒய் ஒன் ஒய் ஒன்னுக்கு பதிலாக நம்ம பி ஒன்னு பிரதிடணும் பை எம் ப்ளஸ் என் இப்போ நம்ம என்ன பண்ண
இப்போ இந்த என் பி ஒன்னை அந்த சைடு கொண்டு போகிறோம் ஸோ எம் பி டூ ஈக்குவல் டு மைனஸ் என் பி ஒன் இப்போ நம்ம எம் பை என்னின் மதிப்பு கண்டுபிடிக்க போகிறோம் எம் பை என் ஈக்குவல் டு மைனஸ் பி ஒன் பை பி டூ ஸோ எம் இஸ் டு என்னின் ரேஷியோ நமக்கு என்ன கிடச்சிருக்குது மைனஸ் பி ஒன் இஸ் டு பி டூ ஸோ இதுதான் நமக்கு தேவையான விகிதம் மைனஸ் பி ஒன் இஸ் டு பி டூங்கிறது நமக்கு ரெண்டாவது சாய்ஸில் இருக்குது ஸோ இதுதான் நமக்கு தேவையான ஆன்சர்